ஸோ ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நியூ வீடியோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷன் வல்னர் பற்றி பார்த்து தான் ஸோ எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷன் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எஸ்கியூஎல்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் எஸ்கியூஎல்னால் எதுவுமே இல்லை அதை ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு குவைரி லாங்குவேஜ் இது என்ன பண்ணும் ப்ரோ இந்த லாங்குவேஜ்னு இருக்குது என்ன எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ்க்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க சிம்பிளாக இது தான் ஓகே இப்போ எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷன்னா என்னது ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு வெப்சைட்டுக்கு வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் அனுப்புகிறோம் ரிக்வஸ்ட் என்ன அனுப்புகிறோம் இதாவது இதாக டேட்டா வந்து வாங்குற மாதிரி ரிக்வஸ்ட் அனுப்புவோம் லேட்டஸ்ட் டேக் எக்ஸாம்பிள் கெட் ரிக்வஸ்ட் அனுப்புகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் கெட் ரிக்வஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சர்வருக்கு அனுப்புகிறோம் சர்வர் வந்து வெப் சர்வரில் வந்து எல்லாமே எல்லா டேட்டாவும் ஸ்டோர் ஆகிருக்காது சில டேட்டா மட்டும் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் லேட்டஸ்ட் டேக் எக்ஸாம்பிள் யூசர் எம் பாஸ் வந்து எடுத்து கேட்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நம்ம வந்து யூசர்லேருந்து ரிக்வஸ்ட் வந்து ஒரு வெப் சர்வருக்கு போகும் வெப் சர்வர்லேருந்து அந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து அதாவது ரிக்வஸ்ட் வந்து இங்கேருந்து நார்மல் ஹிஸ்டிபி ரிக்வஸ்ட் போகும் வெப் சர்வர்லேருந்து ஒரு குவைரி போகும் சரியா அந்த குவைரி வந்து டேட்டா பேஸுக்கு அனுப்பும் ஓகேவா இந்த இந்த நடக்கிற கேப்பில் இஃப் த Query is vulnerable to அதாவது இந்த பேரமீட்டர் வந்து வல்னரபிள் டு எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷன்னா அந்த ப்ரீ ப்ரீமேடு ப்ரீமேட் குவைரியை வந்து பே இந்த குவைரிக்குள்ளே என்னோட மலிஷியஸான ஒரு கிராஃப்ட் பண்ண ஒரு பேலோட வந்து நான் இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இதான் என்ன பண்ண முடியும்னா ஆஸ் ஹேக்கராக அந்த டேட்டா பேஸோட ஃபுல் கண்ட்ரோல் எனக்கு வந்துடும் சரியா ஃபுல் கண்ட்ரோல் எனக்கு வந்துடும் ஃபுல் கண்ட்ரோல்னால் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு டேட்டா பேஸில் என்ன பண்ண முடியும் டேட்டா பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா பேஸில் வந்து அதாவது ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸில் டேபிள்ஸில் வந்து டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டேட்டா டேபிள்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா காலம்ஸ் அண்ட் ரோஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஒரு புது டேபிள் ஒரு புது க்ரியேட் கொடுத்து ஒரு புது டேபிளை வந்து இது பண்ண முடியும் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இல்லைனா அப்டேட் பண்ண முடியும் மாடிஃபை பண்ண முடியும் டெலிட் பண்ண முடியும் டேட்டாவை அண்ட் ஃபுல் டேட்டா பேஸை டெலிட் கூட பண்ண முடியும் ட்ராப் டேபிள் போட்டு ட்ராப் டேபிள் டெலிட் போட்டு டேபிளே தூக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபுல் டேட்டா பேஸை வந்து நம்ம ஹேக் பண்ண முடியும் இந்த வல்னர் பெட்டியை வச்சு இந்த வல்னர் பெட்டியில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது பிளைண்ட் டெஸ்கியூர் இன்ஜெக்ஷனு யூனியன் பேஸ்ட் டெஸ்கியூர் இன்ஜெக்ஷனு இந்த நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்கணுன்னுக்காக நான் வந்து ஒரு லாகின் பேஜ் வந்து பைபாஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் லாகின் பேஜ் வந்து பைபாஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்கணுக்காக ஸோ அடுத்து வர வர வீடியோலாம் யூனியன் பேஸ்ட் அது மாதிரி கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான வளர்ச்சி காம்ப்ளெக்ஸான டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்கியூ இன்ஜெக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ப்ராக்டிக்கலாக போகலாம் வாங்க ஸோ இதான் எடுத்து வச்சுக்க லேபு எஸ்கியூ இன்ஜெக்ஷன் வளர்ந்து பெட்டி அலோவிங் லாகின் பைபாஸ் நீங்கள் என்ன கொடுத்துட்டானுங்கன்னா இந்த யூசர் நேம் வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க காபி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் அந்த யூசர் நேம் ஆக்சஸ் லேப் கொடுப்போம் ஓகே நம்ம நம்மளோட லேப் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நம்ம லாகின் பேஜ் போவோம் ஸோ இதுதான் நம்ம கொடுத்த லாகின் பேஜ் இதை தான் பைபாஸ் பண்ண போகிறோம் பைபாஸ் பண்ணி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக நம்ம லாகின் பண்ண போகிறோம் சரி என்ன பண்ணுவோம் சும்மா ட்ரை பண்ணதுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அந்த யூசர் நேம் போட்டு பாஸ்வேர்டு சும்மா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ரிசல்ட் எடுத்துன்னு பார்க்கலாம் லாகின் பண்ணுவோம் Invalid username or password. அப்படின்னு எனக்கு ரிசல்ட் வருது இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் காட்டுற ஒரு விஷயம் எல்லா லாகின் பேஜிலுமே தப்பான பாஸ்வேர்ட் போட தப்பான வரும் இது பேக் ஹேண்டில் எப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது எனக்கு யோசிச்சுருக்கீங்களா அதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம என்ன போட்டோம் யூசர் நேமும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் போட்டோம் பாஸ்வேர்டும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் போட்டோம் இது வந்து ஒரு டேட்டா பேஸில் வந்து ஒரு நார்மல் எக்ஸல் எக்ஸல் ஷீ எக்ஸல் ஷீட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டேபிளில் யூசர் நேம்னு ஒரு டேபிள் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம யூசர் நேம் இருக்கும் பாஸ்வேர்டுன்னு ஒரு டேபிள் இருக்கும் அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து நம்ம பாஸ்வேர்டு இருக்கும் ஸோ நம்ம போட்ட பாஸ்வேர்டும் நம்ம போட்ட யூசர் நேமும் டேட்டா ஆல்ரெடி இருந்துச்சுன்னா ஓகே ட்ரூன்னு போட்டு நம்ம நம்ம வந்து லாகின் பண்ணி உள்ளே போயிடுவ
from where username equal to administrator and password equal to administrator this is background la enna back end la enna nadandirukku nu normal example for uh, sql query normal sql sql query idu enna na enna sola varudna select data select idu enna pandranga na ella data um show panadhukku use pandradhu dhaan indha select ana command select asterisk na ella data um show pannu idu vandu guessing idu vandu idu vandu theva kedaiyadhu idu nama guess pannikiradhukaga use pannikrom table name vandu enna venal irukalam idu table name per na example vechukuren data nu from where idu indha parameters enna venal irukalam na solradhu dhaan irukkum avasiyam kedaiyadhu from where username equal to administrator and password if idu enna na இந்த டேட்டா பேஸில் வந்து இந்த ரெண்டு இது ரெண்டு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டில் இந்த வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா லாகின் ஆயிரு இல்லை லாகின் ஆகாது அதுதான் ஆக்சுவல் ஆக்சுவல் நடக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூ இல்லை எனக்கு என்ன ரிசல்ட் ஆகுனா ஃபால்ஸுன்னு ஃபால்ஸ் அமிச்சுட்டு நான் இன்வேர் கிரென்ஷியல்ஸ்னு ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் காமிச்சிடும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ தான் என்னோடய எஸ்கியூவல் இன்ஜெக்ஷனை வந்து நான் லை இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியுறதுக்காக பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரில் இல்லை ஃப்ரெண்ட் இதில் லேபில் காமிச்சிடுவாங்க லேபில் என்ன பண்ணுறேன்னா லேபில் ஒரு கோட் போடுறேன் சரியா ஒரு கோட்டு போடுறனால என்ன ஆகும்னா கோட் போட்டு திரு பாஸ்வேர்ட் போடுறேன் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணால் இன்டர்னல் சர்வர் எரர் இப்படி என்ன இன்டர்னல் சர்வர் எரர் ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓ த்ரீ யாரும் சொல்லுவாங்க அதாவது டேட்டா பேஸில் வந்து ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆனால் நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வர்ற ஒரு கோடு தான் ஃபைவ் ஓ த்ரீ இன்டர்னல் சர்வர் எரர் ஸோ டேட்டா பேஸில் வந்து எப்படின்னா டிடெக்ட் பண்ணுறது ஈஸியான வழி இது தான் ஒரு கோட்டை வந்து ஆட் பண்ணுறனால ஒரு கோட்டோ ஒரு சிங்கிள் கோட்டோ டபுள் கோட்டோ ஆட் பண்ணுறனால நம்மளுக்கு இன்டர்னல் சர்வர் எதாவது வந்துச்சுன்னா தட் பேராமீட்டர் இஸ் வல்னரபிள் டு எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷன் அர்த்தம் ஸோ எஸ்கியூ இன்ஜெக்ஷன் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணணும்னா என் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு நீங்கள் சிங்கிள் கோட்டோ இல்லை டபுள் கோட்டோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் ஓ த்ரீ எதாவது வந்துச்சுன்னா அது வந்து எஸ்கியூ இன்ஜெக்ஷனுக்கு வந்து வல்னரபிளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே சிம்பிள் ஸோ என்ன பண்ணிட்டோன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷனுக்கு வந்து வல்னரபிளாக இருக்குன்னு எப்படி ஒரு நார்மல் கோட் போட்டு சரியா சரி பாஸ் ஒரு ரேண்டமாக திருப்பி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டை போட்டுப்போம் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க அட்மிஷன் தான் போகணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா பாஸ்வேர்டு இல்லாமல் லாகின் பண்ண போகிறோம்ல பாருங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் நல்லா புரியும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அட்மின் ஒரு கோட் போட்டுட்டு ஆர் போடுறேன் ஆர் போட்டுட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டேஷ் டேஷ் இப்படி போடுறதுனால என்ன ஆகும் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு பேக் எண்டில் எப்படி இந்த கொயரி வந்து போகும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே இதுதான் நம்மளோட இப்போ நான் இப்போ அனுப்புகிற ரிக்வஸ்ட் வந்து பேக்ரவுண்ட் பேக் ஹேண்டில் எப்படி போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆஸ்ட்ரிஸ்க் அது எல்லாம் சேம் தான் யூசர் நேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்குக்கு வந்து மூணு கோலன் இருக்குது அதாவது மூணு கோட் இருக்குது மூணு கோட்டு வந்தால் என்ன ஆகும் எரர் வரும் சரியா இப்போவே ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கு உள்ளே வந்து ரெண்டு கோட் இருக்கணும் உள்ளே நம்ம டேட்டா டைப் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம டேட்டா கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் ஸ்ட்ரிங் ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஆகுறது ஆனால் இங்கே மூணு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது மூணு கோட் இருக்குது ஸோ எரர் அடிக்குமா அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அங்கே வந்து ஒரு ஃபால்ஸ்னு ஒன்று வரும் ஃபால்ஸ்னு ஒன்று வரும் ஓகேவா நல்லா பாருங்கள் ஃபால்ஸ் வரும் அங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆர் ஆப்ரேட்டர் ஒரு ஆர் லாஜிக் வந்து கொடுக்குறோம் ஆர் லாஜிக் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கொடுத்துட்றோம் நம்ம ஆப்வியஸாகவே தெரியும் ஒன் ஈக்குவல் டு எப்பவுமே ஒன்று தான் அது மாற போகிறது இல்லைன்னு ஆர் லாஜிக் ஆர் லாஜிக் படி ஒன் ஃபால்ஸ் ஆர் ட்ரூன்னு பார்த்து போட்டிங்கன்னா 
நமக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து ட்ரூனு வந்துடும் ஏதாவது ஒன்று வந்து ட்ரூவாக இருந்தாலே நமக்கு வந்து அவுட்புட் ட்ரூவாக வந்துடும் உங்கள் பேசிக் பைத்தான பேசிக் ஏதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சால் இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த எப்படி லாஜிக்ஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஓகேவா ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து டபுள் கோட்ஸ் போடுறனால பேக் ஹேண்டில் என்ன ஆகும்னா இது கமெண்ட் ப கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த இந்த கோட் டபுள் கோட்ஸ் அதாவது டபுள் டேஷ் இருக்குல்ல இந்த டபுள் டேஷுக்கு அப்புறம் வர்ற எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ இது வரைக்கும் தான் பேக் ஹேண்டில் வந்து குவைரியே அனுப்பப்படும் நம்ம வந்து இந்த கமெண்ட் போடுறனால சரியா சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த அப்படியே போட்டு பார்ப்போம் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ லாகின் கொடுத்தா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம எஸ்கியூ இன்ஜெக்ஷனை வச்சு இதை லாகின் பண்ணிட்டோம் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அக்கௌண்ட்டாக லாகின் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்படி தான் கைஸ் எப்படி எஸ்கியூ இன்ஜெக்ஷனை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தாச்சு உங்களுக்கு சரியாக புரியலனா இந்த வீடியோ திருப்பி பாருங்கள் நல்லா புரிஞ்சிடும் சரி திருப்பி ஒரு ரீகேப் மாதிரி போயிடலாம் வாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஒன்றுமே இல்லை எக்ஸ்கியூ இன்ஜெக்ஷன் என்ன எப்படி எக்ஸ்ப்ளி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறோம்னா பார்த்துக்கோங்க எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறோன்னா ஒரு கோட்டை போடுறோம் ஒரு சிங்கிள் கோட்டை வந்து சிங்கிள் கோட்டோ டபுள் கோட்டோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு ஒவ்வொரு வாட்டியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஒவ்வொருத்த ஒவ்வொரு டெவலப்பருமே ஒவ்வொரு கோட் போடலாம் நான் சிங்கிள் கோட் இந்த டெவலப்பர் பண்ணுறதுனால நான் சிங்கிள் கோட் போட்டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டேன் இன்கேஸ் யோர் டெஸ்ட் சினாரியோவில் வந்து டபுள் கோட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ் போட்டியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா சிங்கிள் கோட்ஸில் வந்து நான் போடுறோம் சிங்கிள் கோட்ஸ் பண்ணி நம்மளோட மலேசியஸ் பேரோட போட்டுருவோங்க நீங்கள் எப்படி வேணாலும் போடலாம் மலேசியஸ் கோட் போட்டு ரெண்டு கோட்டு போட்டால் கூட ஒர்க் ஆகும் இப்படி போட்டால் கூட ஒர்க் ஆகும் நான் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் லாக் அவுட் பண்ணி பண்ணி காட்டுறேன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆனால் என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னா அவங்க யூசர் நேம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் யூசர் நேம் தெரியாமல் சும்மா பண்ண முடியாது ஓகேவா ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று பாஸ்வேர்ட் தெரிய தேவையில்ல யூசர் நேம் தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்போ தான் நீங்கள் டெஸ்ட் இந்த எக்ஸ்ப்ளோர்டே பண்ண முடியும் ஓகேவா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இதாவது ஏதாச்சும் பாஸ்வேர்ட் ஏன்னா பாஸ்வேர்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ லாகின் ஓகேவா இப்படி தான் கைஸ் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷனை வச்சு பாஸ்வேர்டே இல்லாமல் ஜஸ்ட் யூசர் நேம் வச்சு மட்டுமே லாகின் பண்ணி பைபாஸ் பண்ணுறாங்க லாகின் பேஜையே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்கேரியான ஒரு வல்லர்பிலிட்டி இந்த கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வல்லர்பிலிட்டி இது நான் மோஸ்ட்டாக இந்த இது வீடியோ போட்டதில்ல எனக்குமே ரொம்ப இந்த வி இந்த எஸ்கியூ இன்ஜெக்ஷனில் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை ஸோ ஏதாவது தப்பாக ஏதாவது சொல்லியிருந்தேன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சொன்ன மாதிரி தமிழில் பக் பவுண்டி ரிலேட்டடாக எத்துக்கே ஹேக்கிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பண்ணுற ஆளுங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்குள்ளே எப்படியா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆக்க பாருங்கள் கைஸ் ஃபைவ் நைன்ட்டி ஒனில் இருக்கும் அப்படியே என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் டிஸ்கவுண்டு சர்வர்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா டிஸ்கவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பப் பவுண்டி ஹண்ட்ரஸ்லாம் இருக்கானுங்க அவங்கள நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம உள்ளாக வளரலாம் வாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது பர்சனல் கொயரிஸ் ஏதாவது பர்சனல் டவுட்ஸ் எதுவும் கேட்கணும்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்து டிஎம் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாபா கைஸ்